nama pasangan kami adalah Ridho, singkatan dari Ridwan Suswono. Kami sangat berharap ada Ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun putusannya terlambat, daftarnya paling cepat dan paling berani tarung. Partai-partai sudah sah mengusung kami, maka nanti kita akan komunikasikan, koordinasikan, dan sinkronisasi dalam rangka pemenangan di tanggal 27 November. Kami siap untuk melaksanakan tahapan berikutnya. Saya hanya kita berlangsung, semoga pelaksanaan kontestasi ini menjadi kontestasi yang sangat dimenangkan. Insya Allah kehidupan kita makin hari akan lebih baik. Masyarakat Jawa Timur makin hari akan makin makmur. Pemirsa perhelatan Pilkada 2024 ini sudah dimulai. Calon kepala daerah siap berlaga. Sementara Jakarta saat ini masih menunggu akankah Anies Baswedan bisa berlaga atau ketinggalan kereta atau malah naik kereta cepat menuju Jawa Barat. Masih adakah manuver politik dan kejutan di detik-detik uh, terakhir pendaftaran malam ini yang tinggal beberapa jam lagi. Bersama saya Anies Syadasuki inilah interupsi orang dekat Jokowi. Dipilih Megawati, Anies kemana? Baik pemirsa sudah ada narasumber bersama kami malam hari ini yang ada di studio maupun yang bergabung melalui sambungan Zoom. Di uh, sebentar di sebelah kanan saya ada Mbak Huriah, Direktur Eksekutif Puskapol UI. Selamat malam Mbak Huriah. Sebelahnya ada Mas Iwan Tarigan, Koordinator Relawan Anies Baswedan. Selamat malam. Selamat malam Pak Anissa. Di sebelah kiri saya ada Bapak Mardani Alisera, politisi pakai as dan selamat malam Pak Mardani. Dan kami masih Anissa. menunggu Pak Dave Laksono. <laughs> politisi Golkar sudah bergabung bersama kami di sambungan Zoom. Ada uh, Gus Romli bergabung bersama kami. Guntur Romli bergabung bersama kami, politisi dari PDI Perjuangan. Saya ke Mas Guntur selamat dulu malam. kali ya. ya. Jadi Mas Guntur di mana? Di Jakarta apa di Bandung? Lagi di Surabaya. Oh, di Surabaya. <laughs> Yang menuju ke Bandung itu Pak Anies. Insya Allah. <laughs> Insya Allah. Jadi akan daftar malam ini? Jadi kita masih nunggu kejutan, Pak. Barusan saya juga apa mencari informasi ke DPP. Belum ada nama yang diputuskan, tapi kami akan pastikan PDI Perjuangan akan mendaftar di menit-menit terakhir. Pasti ada calon dari PDI Perjuangan di Jawa Barat, pasti. Tapi uh, namanya belum ada. Yang beredar santer adalah Anies Baswedan dan Ono Surono. Suroso. Eh, Suroso. Ya, Kak, Kak Ono, Ketua DPD PD Perjuangan Jawa Barat, memang sudah santer uh, Mas Ono uh, apa mengkampanyekan, sudah sosialisasi, tapi namanya pasangannya yang lain belum ada itu, Mbak. Belum. Tapi kan Pak Anies sudah menuju ke Bandung nih. Mas Guntur. Katanya gitu, katanya gitu. Tapi saya nggak tahu, saya kan di Surabaya. Ah, masa? <laughs> <laughs> Oke, kita langsung panggilkan saja sudah bergabung bersama kami, Bapak De Flaksono. Silakan. Di sebelahnya Pak Mardani. Halo, apa kabar, Mas? Malam. <laughs> <laughs> Kalau gitu, <laughs> ya, saya langsung ke Mas Iwan deh. Mas Iwan ini sebagai dalam tanda kutip orangnya Pak Anies, ini lagi di Bandung sekarang. Naik bus katanya, biar cepat. Jadi Mbak Anissa supaya kita juga ada deg-degsernya gitu ya. <laughs> deg -deg ser. Jadi waktunya tinggal berapa nih? 8, 9, 5 jam ya? Ya kita lihat aja. Ya tinggal jam 11, 5, 9. Berarti 5 jam ya? Hmm. Jadi kita lihat aja perkembangannya. Ya nanti Banyak kalau betul. sudah diinfokan Banyak. telepon lagi saya. Okay. <laughs> Benar tak? Tanya Cak ca Guntur Nah tuh. itu saya ke, ke nah, Mas jadi, Guntur. Jadi menuju Bandung atau menuju Jakarta ya ini nanti kita berikan lagi informasinya. Kalau uh, Cak Guntur sudah informasikan saya ngikut gitu kan. Tapi Oke. kalau belum saya belum bisa juga sampai. Saya, saya pengen ke Mas Guntur lagi. Saya pengen ke Mas Guntur iya. lagi. Kenapa di Jakarta nggak jebol? Uh, kata Bu Mega mau nurut nggak? Ya emang ada yang nggak nurutnya gitu. Emang apa yang ditakutkan sebenarnya? Apakah kalau Bu Mega takut dihianati lagi atau gimana? 
Oh enggak enggak enggak. Menurut kami itu kan Mas Pramono Anung sudah apa tokoh yang paling layak ya untuk dimajukan di Jakarta. Mm-hmm. Beliau kader partai yang senior, pengalamannya luar biasa. Kemudian resistensinya hampir tidak ada. Mas Pramono Anung itu bisa diterima di pengikutnya Pak Jokowi, di pengikutnya Pak Prabowo, dan juga di pendukungnya uh, Pak Ahok. Dan saya kira juga pendukung Mas Anies akan mendukung uh, Mas Pram. Nah, Jadi itu dia. dari itu... sisi kader itu. Uh, Mas Guntur itu dia yang jadi pertanyaan. Pak Pramono Anung selama ini selalu berada di belakang Pak Jokowi. Uh, set, hampir di setiap event selalu ada uh, Mas Pram di situ. Ya. Kenapa pilih orang yang dekat ya. dengan Jokowi? Berarti tidak hanya dekat, tidak hanya dekat dengan Jokowi, Mbak. Mas Pram ini kan 27 tahun bersama Ibu Mega. Ya. Dengan Pak Jokowi baru 9 tahun. Mm-hmm. Beliau juga adalah Menteri Sekretaris Kabinet yang artinya ya. tahu semua rahasia, secret para menteri-menteri termasuk menteri pertahanan Pak Prabowo. Jadi beliau juga punya komunikasi hubungan yang baik dengan semua menteri dan juga kepada Pak Prabowo. Jadi, ma- Tapi mas- menurut saya bukan bukan faktor itu ya, bukan faktor utama ketika ditunjuk oleh Ibu Mega. Yang jelas Ibu Mega ketika menunjuk uh, Mas Pram itu berdaulat, dia tidak bisa diintervensi karena alasan-alasan beliau sebagai kader senior partai yang luar biasa diberikan apresiasi untuk maju di titel kada DKI, juga punya background pengalaman yang luar biasa, di legislatif, memimpin partai sebagai sekjen partai, kemudian juga sekarang menjadi menteri dalam kabinet Pak Jokowi. Pertimbangan-pertimbangan itu ya, yang menjadi alasan kuat bagi Ibu Mega sebagai ketua umum kami untuk okay. men, apa, memilih Mas Ram. Uh, Mas Guntur, sebenarnya apakah memang ada upaya untuk menjembatani lagi hubungan dengan Pak Jokowi? Dengan memilih Kalau Mas kita Pram. melihat, nah ini yang menurut saya menarik Mbak. Jadi uh, sekarang saya melihat Mas Pramono ini kan sudah menjadi media darling karena banyak asumsi-asumsi yang dilekatkan kepada Mas Pram. Ini menarik ya. Hampir menurut saya, ya mohon maaf kalau kita lihat di media sekarang nggak ada yang ngomongin Ridwan Kamil. Yang diomongin adalah Pramono Anung dan Rano Karno. Khususnya Mas Pram dengan asumsi-asumsi misalnya kalau karena beliau dekat dengan Pak Jokowi, dekat dengan Pak Prabowo, dekat dengan Ibu Mega, akhirnya kan ada asumsi-asumsi seakan menjadi jembatan di antara tokoh-tokoh. Nah itu berarti ingin menjembatan di komunikasi antara Ibu Mega dengan Pak Jokowi? Enggak, saya ingin menyampaikan ini kan asumsi yang muncul di publik, itu enggak ya, ada masalah. Ya, publik juga tidak bisa mengingkari asumsi tersebut, tapi kalau kita bicara soal alasan utama uh, pemilihan Mas Pramono Anung ya, saya sampaikan tadi beliau adalah kader senior partai yang humble, yang santun, yang humoris, mampu membawakan suasana yang luar Jadi biasa. Jadi seperti reward gitu maksudnya Mas Guntur? Reward ya, sebagai kader yang berprestasi? Sebagai kader, kader partai, betul. Sebagai kader partai dan juga bisa menjembatani dan ya ini apa... Uh, Berarti lagi ada upaya rekonsiliasi ya Mas Guntur ya antara uh, Bu Mega dengan Pak Jokowi? <laughs> Oh itu ya, kita tidak bisa mengatakan seperti itu Mbak Karena ini kan konteksnya adalah pilkada DKI Soal bagaimana posisi PD Perjuangan Apakah di dalam kabinet atau di luar kabinet Itu hak prerogatifnya Ibu Ketua Umum Kalau Ibu Mega sendiri dengan Presiden Tidak masalah Mbak Sebagai Presiden Republik Indonesia dan beliau ada Tapi sebagai partai, personal Mbak Pak Jokowi lagi ada masalah memang? Ya kalau sebagai kader yang kita lihat ya Luar biasa ya <laughs> Bagaimana pengakuan Pak Jokowi kepada Ibu yang melahirkan tokoh politik yang namanya Pak Jokowi. Oke, okay. uh, Mas Guntur, uh, ya, satu yang menjadi pertanyaan besar masyarakat, uh, mengapa Mas Pram yang tidak ada namanya sama sekali di radar survei bisa mengalahkan Pak Anies yang surveinya nomor satu? Ya, kalau saya melihat uh, itu bisa ditanyakan ke tukang survei, Mbak. Karena Mas Pram ini sudah jauh-jauh hari disebut oleh sejen PD Perjuangan Mas Hasto, Bersama nama yang lain seperti Ibu Risma, kemudian Mas Hendel Trihadi yang sekarang ya. mendampingi uh, Pak Andika di Jawa Tengah, termasuk juga ada nama Pak Anies dan sebagainya. Nah, cuma kenapa uh, yang dipilih adalah Mas Pramono Anung ya, di lain, uh, selain juga ini adalah hak prerogatif ketua umum, saya kira alasan-alasan beliau sebagai kader senior partai ya. dan apa juga yang prestasi itu alasan utamanya. Baik, saya ke Pak Mardani. Pak Mardani sebagai besti banget tadinya sama Pak Anies. Melihat Pak Anies pakai baju merah tuh gimana perasaannya gitu. Dua kali loh ketemu. Yang kedua pakai baju merah loh. Mas Anies dimanapun tetap sahabat. 
Oke. Okay. Baju boleh beda tapi persahabatan tetap jalan. Mm -hmm. Dan mendoakan yang terbaik buat Mas Anies Baswedan. Mantap. <laughs> Kami semua menduga, masyarakat menduga bahwa PKS akan kembali mendukung Anies Baswedan di uh, Pilkada DKI. Mengapa akhirnya ber, memilih bergabung dengan Kim Plus? Uh, kalau penjelasan panjangnya... Sempat sih, memberikan kan, rekomendasi itu walaupun akhirnya ke uh, Bukan cuma rekomendasi, bahkan sudah menyebut uh, singkatan aman kan? Uh -huh. Anies Baswedan, Soebul Iman. Ya. Tetapi memang uh, dinamika politiknya berlangsung demikian... Uh, menarik uh, akhirnya ternyata uh, PKS memutuskan Kenapa? membersamai Kenapa? Apa, Ridwan Kamil. Apa yang nggak deal sebenarnya Pak Mardan? Uh, waktu itu kan memang masih ada hambatan 20 persen syarat. Ya. Yeah. Kami cuma 18 kursi, mm -hmm. Mas Anies. Ayo cari 4 kursi. Nah hampir sebulan lebih kami Adi. hargai Mas Anies berjuang keras, tapi mungkin kebiasaan kita memang injury time. Nah, sementara saat yang sama PKS ingin segera ada langkah-langkah yang lebih sistematis hmm. Sehingga tawaran dari teman-teman Kim Jadi uh, si empat kursinya itu ditugaskan ke Pak Anies untuk mencari si empat kursi itu Iya kan, oh, kan memang kita ingin bersama gitu. uh -huh. Kalau PKS yang untuk pintu PKS sudah ngasih 18 Oke okay. Pokoknya hubungannya baik, pisahnya juga baik-baik kok -baik. Oke okay, pisahnya baik-baik <laughs> Tapi kemudian uh, Anisnya ke seberang yang bisa dibilang Uh, lawan politik itu itu apa apa uh, justru ini ada kedewasaan yang menarik ya bahwa kita tidak lagi melulu sibuk dengan pertarungan ideologis tetapi nanti kontestasi karya dan gagasan okay. Mas Anies ini punya banyak kelebihan uh, lima tahun di Jakarta kami PKS pun mendukung kami sangat puas Jack Lingko lah, kemudian Tapi kemudian banyak. PKS memilih zona aman ya Dengan bergabung dengan koalisi besar nah, ya zona aman, ada pengalaman baru lah <laughs> okay. Baik saya ke Mas Dave Mas ya, Dave, silahkan. dari Jawa Barat kita Ke Jakarta, kemudian ke Banten Kenapa ya. Banten akhirnya, di Banten akhirnya Balik arah nih, balik arah A -a, Mendukung kembali kadernya yang sebelumnya Sudah didukung, dicabut, didukung lagi Ya gak apa-apa kan, <laughs> kan gak apa -apa. Akhirnya katanya ada yang bilang Bahwa uh, PDIP Mendukung akhirnya itu bikin Kim Plus pecah di Banten. Enggak juga sih kalau dibilang pecah sih enggak. Gini kan pecah itu ya hanya sesaat. Ya, hmm. Pilkada kan selesai tanggal 27 November udah selesai. Hmm. Terus kita kan terus bagaimana melanjutkan pemerintahan secara masif selama lima tahun ke depan. Jadi ya, apapun pilihan politik yang ada di tiap-tiap daerah itu enggak masalah karena Gerindra sama PDI pun juga di beberapa wilayah juga ada yang jalan bersama. Kalau enggak salah di Surabaya bagaimana mana saya enggak hafal lah persisnya. Hmm. Tapi saya tadi lihat aja sih ada beberapa deklarasi-deklarasi gitu. Jadi ya kalau beda-beda itu sih hal yang lumrah ya. Tapi kan yang penting di ujungnya. Di ujungnya begitu selesai semuanya patuh kepada satu garis. Itu di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Gibran. Nah itu dia. Apakah akhirnya Golkar memilih berbalik arah karena gerah dengan kata-kata Bu Mega atau... Karena nggak pede dengan calon yang sebelah. Nggak bisa dibilang begitu juga gitu ya. Karena e, kalau dibilang gerah sih nggak juga. Ya, Ibu Mega kan adalah e, biar biar pun adalah sepuh bangsa. Yes. E, dia tuh adalah salah satu dia mantan presiden. Dia e, adalah tokoh nasional yang harus kita hargai e, pandangan dan pikiran pemikirannya. Jadi uh, apapun sikapnya beliau, ya itu adalah bagian dari uh, adat istiadat ataupun juga uh, bagian dari perkembangan demokrasi dan politik Indonesia. Jadi bukan sesuatu yang harus di, uh, di, di apa namanya. Uh, uh, Mas Dave kemarin sempat ada gosip katanya The Invisible Hand tidak mau sebenarnya Bu Airin itu maju ya. di Banten. Nah, Benar nggak? Nggak juga. <laughs> Invisible Hand itu siapa? Kan yang menentukan kan rakyat. Oke. Okay. Jadi kalau mau, mau mau bicara seperti itu ya bicara sama rakyat loh. Jangan <laughs> bicara sama partai. Oke okay, baik saya ke Maria. Maria ini banyak kejutan. Di akhir-akhir pendaftaran, bahkan udah bukan injury time lagi, ini udah udah bisa dibilang kalau bola mah perpanjangan waktu gitu, udah 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 extra penalti time. extra time, <laughs> ah, udah extra time, udah perpanjangan waktu. Uh, ini Mas Anies akan maju, Pak Anies akan maju apa nggak di Jabar? Ini jadi kayak calon yang tertukar, <laughs> saya bingung. <laughs> ini kalau nanya Pak Anies uh, jadi maju apa nggak, kayaknya nanyanya harus ke Mas Iwan. <laughs> Kalau tadi nggak dijawab, nggak dijawab aku. Tapi oh, mas ya. juga nggak dijawab aku. Cuma ini kan memang ya problemnya ya. Kalau kita ngeliat pilkada hari ini tuh ada dua situasi yang bertolak belakang sebenarnya ya, Mbak Anissa ya. Pertama 
uh, bagaimana cara partai politik melihat pilkada 2024 ini gitu ya. Jadi mereka bukan cuma melihat pilkada ansi tapi proyeksinya nih jauh ke depan nih ngelihatnya pilpres nih gitu ya. Hari ini orang akan didukung kira-kira lima tahun lagi dia akan jadi lawan atau enggak gitu ya. Jadi okay. enggak, enggak cuma melihat hitungan pilkada saya kira ya. Pasti ada hitung-hitungan untuk kepentingan pilpres. Entah itu mengamankan eh, apa namanya suara gitu ya atau misalnya memastikan bahwa ruang kompetisi nanti untuk pilpres 2029 itu bisa diamankan. Nah, sementara logika yang eh, apa namanya satu lagi adalah eh, kecenderungan masyarakat selama ini ketika memilih di Pemilihan kepala daerah itu kan tidak berbanding lurus dengan pilihan mereka terhadap partai politik. Ya. Ya. Sementara Mungkin dari kemarin. Betul. Ya? Padahal kita ngelihat misalnya koalisi di tingkat nasional itu kan benar-benar koalisi yang sebenarnya konteksnya adalah pilpres kemarin ya, ya. gitu ya. Pilkada itu lebih personal ya. Di situ ada relasi kuasa di tingkat daerah gitu ya. Yang hmm. bisa jadi eh, akhirnya gitu ya kalau partai misalnya nih mengabaikan faktor relasi kuasa, mengabaikan popularitas kandidat. Mereka bisa saja salah langkah. Contoh misalnya kayak kemarin kan kasus Airin sebenarnya gitu yes. ya. Kalau akhirnya balik, akhirnya ter, balik terbalik, lagi. Ya, gitu ada ya. Jadi, pada akhirnya kalau saya sih melihatnya seperti itu. Kira-kira partai lebih berat pertimbangannya di mana? Nah. Mau mengamankan uh, kepentingan pilpres 2029 atau uh, memastikan kemenangan di pilkada 2024 ini? Oke okay, Maria, kalau misalnya dilihat dari komentar-komentar netizen banyak yang mengatakan kenapa PDIP tidak mau mengusung Anies Baswedan di Jakarta karena Mungkin ada khawatiran nanti Anies akan terlalu menjadi besar dan akhirnya melumat partai itu sendiri. Kita akan membahasnya usai jeda. Tetap bersama kami di Interupsi. Anda masih bersama kami di interupsi pemirsa sebelum membahas soal yang tadi saya tanyakan sebelum jeda saya mau ke Maria dulu biar nanti enak menariknya ke Mas Guntur sama Mas Iwan. Apakah ada ada yang bilang komen netizen mengatakan bahwa ada yang bilang PD Perjuangan dalam tanda kutip takut mengusung Anies di Jakarta karena takut Pak Anies Baswedan itu menjadi terlalu besar kemudian mengkhianati partai yang sudah mengusungnya di Jakarta ada atau tidak kemungkinan ke situ Maria? Kalau ditanya ada atau tidak pasti ada ya. Hmm. Kenapa? Karena uh, Pak Anies ini kan bukan orang partai ya. Yes. Artinya dia sebagai apa sih kalau dalam sepak bola tuh pemain free transfer gitu ya. Uh, tawaran Freelance. ya. Tawaran <laughs> kalau misalnya ada tawaran yang uh, apa lebih lebih baik dalam tanda kutip gitu ya atau misalnya secara secara garis ideologi atau basis konstituen lebih dekat kan bisa saja misalnya ya. Oke, okay, hari ini Uh, diusung oleh PDIP gitu ya karena memang sudah kekunci gitu dari Kim tetapi 2029 misalnya tawarannya dari PKS misalnya kayak gitu atau dari PKB yang basis konstituennya lebih dekat bukan tidak mungkin misalnya Pak Anies berpindah hmm. sementara uh, PDIP tentu juga punya kepentingan kan untuk 2029 gitu ya apalagi pengalaman kemarin dengan Pak Jokowi gitu ya uh, sudah diusung dua kali oleh PDIP, tetapi kemudian kan di akhir eh, apa periode jabatannya Pak Jokowi kan kelihatan sekali ya relasi dengan PDIP tidak tidak baik gitu hmm. ya. Nah itu yang saya kira jadi faktor pertimbangan juga buat eh, PDIP untuk tidak mencalonkan Anies. Hal yang lain juga adalah, tadi kalau kita mau lihat ya Mbak Anies saya, tren sebelumnya kan karena PDIP ingin menang, maka popularitas dan elektabilitas kandidat itu menjadi pertimbangan paling utama ketika exactly. memilih uh. Pak Jokowi itu kan diusung di menit-menit terakhir yes. kan gitu ya karena PDIP mau menang nah sekarang pilihannya Kita adalah apakah PDIP Guntur. cuma mau menang saja gitu ya atau sebenarnya ada hal yang lain yang juga kita ikut. tanya ke Mas Guntur ini bicara Jawa Barat ya bukan Jakarta sebenarnya Jakarta kan ada 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 kader Mas Guntur yang lain ada kader PDIP yang lain yang elektabilitasnya cukup tinggi untuk Jawa Barat apakah uh, kalau bahasanya adalah mencari cara instan untuk menang setelah bersusah ya, payah mungkin semua. di Jakarta. Tentu saja tidak, Mbak. Bahwa kebutuhan itu tidak mengutamakan kemenangan. Tidak di kemenangan, ya. Tapi bukan tujuan utama. Karena itu kan, kalau dia mengapresiasi, ada yang lagi, ada yang tidak. Kalau kita tahu pilih-pilih, kita tidak mengutamakan kemenangan. Kita tidak mengutamakan kemenangan. 
akhir nama itu saya tapi intinya harus ada kader pd perjalanan yang dimajukan dalam pilkada kemudian juga faktor ideologi dari program-program partai yang menyebarkan ajaran bung karno itu juga menjadi tujuan utama kami ya karena kami adalah partai kader jadi buat apa capek-capek kaderisasi kemudian juga membuat uh, sekolah partai pengkaderan uh, partai anggota tapi tiba-tiba tidak diberikan okay. kepada kader untuk maju dalam pilkada. Oke okay, nah, baik. Terkait tadi pertanyaan yang tadi itu apakah jadi perjuangan untuk ketakutan? Maksudnya kalau Anies maju di Jakarta kemudian bisa dalam tanda kutip menggigit balik, kami tidak pernah punya ketakutan itu ya. Meskipun ada trauma. Ada trauma. Trauma. Meskipun ada trauma. Traumanya apa, Mas Guntur? Boleh dijelasin nggak? Ya, traumanya itu pada Pak Jokowi. Okay. Jokowi itu kan <laughs> udah dikasih ini pacar gitu, Mbak. Dua kali plus anak dan menantunya itu kan. <laughs> Tapi ya seperti itu balasannya itu kan. <laughs> Tapi ya tidak membuat kami hancur kan. Ternyata jadi perjuangan tetap menjadi pemenang dalam pilih 2024. Dan juga uh, apa tidak kalau kita percaya apa yang disampaikan oleh Mas Andi Jianto. Beliau waktu itu sebagai gubernur dan anak ketika bertemu Pak Jokowi yang waktu itu ingin memenangkan Pak Prabowo, yang kedua ingin apa merendahkan atau mungkin mengecilkan pd perjuangan gagal, kemudian yang ketiga ingin meloloskan PSI itu gagal, itu presiden dua produk tidak mampu menghancurkan pd perjuangan, apalagi Baik. ya kalau Pak Anies hanya gubernur, nggak perlu ada ketakutan seperti itu kami melihat. Nah, tapi kalau saya melihat Mbak, masyarakat itu ada simpati untuk Mas Anies sekarang juga. Ya. Oke, karena ditinggalin di Jakarta ya. Ketinggalan KRL tapi masih bisa naik bus yang lebih mahal. Uh. Mas Guntur, kita akan perbaiki sambungan dengan Anda karena putus-putus saya ke Mas Dev terlebih dahulu. Ya. Kalau misalnya, ya. ini saat ini sedang mendaftar nih. Ya. Kalau misalnya uh, Pak Anies Baswedan jadi mendaftar, berarti uh, Kang Deddy berat eh? Di Jawa Barat. Jawa Barat. Ya, kalau Pak Anies jadi mendaftar ya Alhamdulillah. Kenapa saya katakan Alhamdulillah? Ya bagus dong. Karena kena, emang ke, salahnya apa? Uh -huh. Kami semua orang berhak kalau mau maju untuk uh, pilkada. Uh -huh. Saya pun juga berhak kalau maju, cuma saya nggak mau maju aja. Kenapa <laughs> <laughs> kalau saya karena punya tiket? <laughs> kalau okay. Anies punya tiket, ya silahkan maju dong. Itu kesempatan yang bagus, harus dimanfaatkan. Apalagi keberhasilan dan kepiawaian beliau uh, dalam selama ini, ya itu sangat baik. Jadi harus kita dukung kalau beliau ingin maju. Nah, untuk untuk uh, Pak Mardani sebenarnya di Jawa Barat cukup cair ya setelah di Jakarta koalisi besar, di Jawa Barat uh, PKS mengusung kader, uh, mengusung bersama Nasdem uh, Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie seberapa cair sih sebenarnya di Jawa Barat? Kayaknya pertarungannya enggak se enggak sepahit Jakarta gitu. Iya. <laughs> Sebetulnya Anissa yang pertama ini yang harus disyukuri keputusan MK tadi ya. ya. Dengan turun 6 setengah sampai 10 kontestasi menjadi lebih menarik. Betul. Lebih banyak calon bisa diajukan. Lebih, Dan tidak banyak kota kosong ya. ya hmm. Tidak ada kota kosong, masyarakat lebih punya engagement. Hmm. Ujung akhirnya demokrasi kita membaik. Betul. Dan money politik bisa turun. Hmm. Karena kenapa money politik tinggi orang nggak kenal. Sekarang misal Mas Anies maju nih, kalau saya mendoakan Mas Anies maju gitu loh. Mm -hmm. Karena akan menjadi kontestasi yang sangat menarik Jawa Barat itu. Itu provinsi yang terbesar penduduknya dapat calon yang bagus-bagus, beruntunglah warga Jawa Barat itu. Oke. Okay. <laughs> Kalau dikenal tak ada mana politik ya. Kalau dikenal tak ada mana politik. Kalau tidak ada. Kalau gini, dengan ada engagement, orang milih itu bukan cuma karena ada Reward, tapi emang dia punya visi bagus, dia punya track record bagus, dia punya program yang bagus, dia punya tawaran yang bagus, dan itu... Bukan sekedar reward dari partai. Bukan maksudnya. cuma reward. Mas Guntur lagi. Mas Guntur masih nyambung. Masih nyambung bersama kami. Boleh dijawab Mas Guntur. Bukan hanya sekedar reward dari partai, tapi memang rekam jelasnya, rekam, rekam jejaknya jelas. Bukan hanya sekedar reward dari partai sebagai, sebagai kader berprestasi. Boleh Mas Guntur? Bagi-bagi lagi. Oh, tentu saja. Nah, ketika kami memilih kader yang untuk maju di pilkada, itu rekam jejak luar biasa. Harus harus tercatat ya. Kader dia apa di backgroundnya dia di partai, kemudian kalau dia punya pengalaman tuh, seperti saya katakan tadi, seperti Mas Pram misalnya. Mas Pram itu adalah kader semua di partai, tapi juga punya pengalaman yang luar biasa di legislatif, kemudian di eksekutif. Jadi itu pilihan... Uh, antara kader dan pengalaman itu adalah uh, faktor okay. utama ketika pemilih 
seseorang ya, untuk maju dalam pilkada di, di Mas Guntur, sebenarnya ada uh, kader PD Perjuangan yang namanya masuk uh, radar survei Basuki Cahayapurnama, ya. Pak Ahok kenapa tidak memilih Pak Ahok sebagai calon gubernur PD Perjuangan ya. ya kita melihat beginilah Mbak, kita kan masih ada suasana traumatis pilkada DKI 2016 okay. 2017, ya kan ya. kita kan nggak mau mengulang lah kita kan bahwa isunya Jakarta itu benar-benar fokus isu Jakarta. Tentang bajir, tentang macet, tentang kesenuhan, tentang pengangguran ya. Jangan lagi ada isu-isu soal politik identitas dan lain sebagainya. Saya Tapi kalau masih trauma ini yang Anda usung justru lawannya yang dulu. Mas Guntur gimana? Saya bingung. <laughs> gimana itu Mbak? Di Jakarta kan Mas Pram. Mas Pram bukan jalan tengah antara rivalitas nama Anies, nama Ahok yang memang dibicarakan di internal di DPP PD Perjuangan. Ya. Akhirnya Ibu Mega menyodorkan jalan tengah. Tokoh senior partai punya pengalaman yang luar biasa, komunikator, dia apa humble, bisa berkomunikasi dengan semua pihak. Itu yang di sini untuk menjembatani sebagai jalan tengah antara nama Anies dan nama Ahok. Dan faktor tentu saja bukan soal elektabilitas ya di situ di Jakarta. Baik saya ke Mas Iwan. Mas Iwan, Pak Anies dua kali uh, ke DPP PDI Perjuangan yang terakhir bahkan sudah. Pakai baju merah itu negonya sebenarnya buat Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur atau <laughs> negonya Mana? untuk membangun bangsa. Oke. Okay. <laughs> atau ikan malah. <laughs> negonya jadi begini Mbak Anissa, kita sebenarnya itu tidak ada lawan politik di sini. Oke. Okay. Kita itu berlomba-lomba untuk membangun bangsa itu utamanya. Jadi kita harus melihat uh, Indonesia secara luas. Jadi Bang Mardani diminta dulu sempat membangun DKI tapi nggak jadi, belum saatnya. Tapi intinya itu kita sekarang ini berlomba-lomba, memang partai sarananya. Tapi kalau memang orang bagus itu memang harus diberikan tempat membangun bangsa ini. Kita butuh ya membangun rakyat, menaikkan rakyat ya, rakyat ini. Ini tugas kita bareng-bareng. Siapapun Mbak Anisa nanti dilihat Kemudian Mas Dev, kemudian Abang, Abang Mardani. Ya kita melihat harus seperti itu. Jadi politik itu hanya sarana gitu. Bukan untuk menjatuhkan dan membunuh orang. Enggak. Ah. Tapi Walaupun tadi Mas Guntur membangun. masih trauma loh. Ah, Mas Iwan. Kalau Guntur Ca, masih trauma loh. Cak Guntur memang traumanya sedikit-sedikit. <laughs> <laughs> Jadi begitulah ya. Memang uh, bisa trauma. Tapi kita harus melupakan. Kita harus melihat ke depan. Ya kan, nanti yang masalah belakang ya ada bagiannya ya, tapi kita harus melihat ke depan Indonesia ini harus kita bangun. Baik, saya ke uh, Mas Dev. Mas Dev di ya. uh, Jakarta Ridwan Baik. Kamil Suswono ya. akan melawan uh, Pramono Anung Rano Karno serta uh, dan Mapong ya. uh, calon independen yang pun kontroversial. Ya. Berarti dari koalisi sebesar itu piece of cake lah ya? Gak boleh kita melakukan <laughs> lawan kita itu piece of cake okay. ya di dalam kontestasi politik demokrasi terbuka di, di era di era reformasi Indonesia saat ini kita tidak boleh menganggap enteng lawan okay. ya dan ya, kita nggak boleh overconfident tapi juga nggak boleh underconfident namanya hmm. kita masuk di dalam uh, per, uh, apa namanya pertempuran uh, perhelatan politik kita harus yakin kita bisa menang akan tapi kita tidak boleh menganggap lawan kita itu di bawah kita kita harus menganggap semuanya itu on par sama. Jadi kita harus terus uh, apa namanya rutin ke, terus ke basis ke masa uh, canvassing terus menerus dari day to day uh, door to door campaign uh, terus pendekatan ke masyarakat terus kita beradu konsep ide dan pikiran dan gagasan uh, selebihnya uh, tinggal di ujung mainnya gimana? Tinggal dilihat nanti uh, seperti apa pemilihan. Yeah. Nah, nah. Uh, saya kami kami akan kembali uh, pemirsa usai jeda akan uh, membahas masih seputar pilkada ini berarti sudah mulai ada cair-cair dari ketegangan di masa pilpres dan cairnya ini menurut saya cairnya sangat cair kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di terus. Masih bersama kami di interupsi pemirsa saya kembali ke Mas Dev. Mas Dev di Jakarta kan ini koalisinya besar sekali 12 parpol. Kabarnya kemarin setelah putusan MK itu sempat ada yang digoda-goda untuk ke sebelah 
PKB katanya benar nggak? Nah, nggak tahu saya itu mesti tanya langsung ke PKB. <laughs> ya, ya. Tapi yang pasti ya pada saat pendaftaran, pada saat deklarasi semuanya hadir, semua partai-partai dan yang hadir itu bukan cuma wasek jen atau wakil ketua dewan pimpinan tingkat satu, nggak langsung dari tingkat pusat. Kalau nggak ketumnya langsung sekjennya yang, yang yang menghadiri deklarasi waktu itu di hotel uh, Sultan ya. Uh-huh. Uh, Jadi itu menunjukkan bahwa di dalam Kim Plus ini ya di untuk DKI kita sangat solid dan tidak ada eh, apa namanya diskusi apapun untuk eh, menggeser eh, apa namanya dukungan. Kemarin Pak Ridwan Kamil sempat diserang tweet-tweet lamanya. Ya. Katanya karakteristik orang Jakarta gitu. Ya. <laughs> itu tanggapan dari partai seperti apa? Ya enggak, itu kan dia langsung dia koreksi, dia akuin ini kan menunjukkan eh, kebesaran jiwa beliau, bukan hmm. langsung wah itu di hack ini itu segala macam berkelit ini tuh enggak. Langsung saya dia mengakui itu sifat saya, pemikiran saya pada saat itu hmm. yang eh, mungkin eh, masih belum sepenuhnya terbuka dan dia mengakui selama berapa tahun ini dia telah lebih semakin dewasa, semakin bijak, semakin paham mm-hmm. uh, akan bagaimana dinamika yang sebenarnya terjadi di tingkat pusat uh, dan, dan dia uh, apa namanya uh, mengakui kesalahan tersebut. Baik, saya ke Mbak Ria. Mbak Ria, Anda melihatnya di tengah kecairan yang sangat cair ini di Pilkada, apakah memang uh, trauma atau perseteruan dalam tanda kutip zaman Pilpres itu sudah mulai melebur? Saya nggak terlalu yakin ya. Ini kan kalau cair, karena memang politik Indonesia sangat cair. Betul. Bukan karena orangnya lebih mudah legowo Lupa. dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi ya selama kepentingannya ketemu gitu ya. Ini kan, ini kan soal partai-partai yang kemudian perilakunya pragmatis ya. Kepentingannya adalah yang tadi saya bilang itu. Mau menang pilkada atau mau mengamankan pilpres 2024. Selama ini kalau kita lihat trennya ya Mbak Anissa. Partai itu kan selalu merujuk pada hasil-hasil survei. Ya. Ya. Hasil survei itu seringkali menjadi masukan buat partai untuk memilih calon. Itu, itu paling mudah tren yang bisa kita lihat hampir di semua partai politik. Tapi jangan lupa bahwa partai politik itu punya kewenangan yang sangat besar, bahkan bisa dibilang absolut gitu ya, ya. untuk menentukan siapa orang yang akan maju. Mm-hmm. Karena dia satu-satunya penjual tiket pencalonan kan Betul. Artinya kalau Anda populer Anda punya elektabilitas tinggi sekalipun Tapi partai tidak mau mencalonkan diri Anda Ya udah selesai gitu ya Jadi variabel kewenangan absolut partai Itulah yang bisa menafikan hasil survei Dan ini bisa kita lihat saat ini gitu ya Misal hitung-hitungan survei Kenapa RK? Padahal kalau kita lihat urutannya gitu ya Anies itu nomor 1 Basuki Cahaya Purnama Betul. nomor 2 RK itu nomor 3 Betul. gitu ya Tapi kalau kita lihat untuk kepentingan eh, Pilpres 2029 atau misalnya relasi yang baik gitu ya antara pusat sama sama Jakarta. Karena Jakarta ini walaupun sekarang statusnya sudah sudah jadi DKJ gitu ya, tetap ya. kan dia menjadi epicentrum politik kan semuanya di situ. Kalau Anda berhasil di Jakarta, Anda punya popularitas di Jakarta itu eh, udah setengah masuk gitu loh. Ya, walaupun masuk sekarang istananya jauh ya, Pilpres. udah nggak di Jakarta lagi ya. Tapi kan kita juga nggak tahu nih. Apakah pasca 2024 ini gitu ya IKN itu masih akan berlanjut atau enggak <laughs> ya. Kayak tadi misalnya ya iya, Kalau saya sih nangkep ya eh, Apa namanya komentarnya eh, Bang Mardani ya Ini lebih kepada ba- Bang Mardani sebagai sohibnya eh, Pak Anies gitu kan ya Ini kalau Bang Mardani ngomong gini Jangan-jangan saya lagi mikir ini Bisa dijewer nih sama sama pimpinan eh, Apa namanya DPP PKS nih Karena tidak langsung secara tidak langsung mempromosikan Anies Baswedan padahal presidennya PKS ya yang calon kan nanti ya <laughs> di uh, Pilgub Jawa Barat. Tapi lagi-lagi itu Mbak Anissa ya. Kalau hitung-hitungannya cuma sekedar uh, apa atau uh, kalau pertimbangannya adalah popularitas, pengen menang, hasil survei itu menurut saya uh, menjadi nah, tapi pilihan Tapi sekarang hasil rasional. survei ternyata tidak menjadi acuan Uh, utama juga persis Mari. itulah gitu ya balik lagi karena partai punya kewenangan absolut untuk menentukan dan kemarin itu partai terkunci ya partai terkunci saya yakin uh. ya ini menurut saya nih ya PKS kalau misalnya kemarin tidak dikasih kursi wagub cawagub di Kim Plus mungkin bisa okay. balik badan Mas Bardani silakan Mas <laughs> Bardani dijawab kan <laughs> ya, memang desainnya kan MK ini game changing ya, yes. karena enam setengah sampai sepuluh mm-hmm. PKS enam belas tujuh belas persen mestinya udah bisa maju kalau keputusan MK datangnya awal. 
Tapi ketika dia datangnya belakangan, koalisi Berarti udah, udah terlanjur ber- dong, bisa dibilang ya, ya udah kadung gitu. Kan koalisi sudah terbentuk, okay. kami sudah mulai menjajaki berbagai hal. Ada penyesalan Pak Mardan? Gak ada, ya. kalau di politik tuh udah ambil keputusan, hadapi saja. Hmm. PKS banyak menerima masukan, eh kita terima. Itu sebagai bagian dari institusi publik yang harus terima. Bahwa kita punya banyak catatan, kita sampaikan alasan-alasan kita. Dan tadi kalau tadi Mbak Uria bilang, kok Pak Mardani muji, emang Mas Anies orang baik kok. Dan kalau Mas Anies maju, Ustadz Sehu maju, bagus. Makanya saya bilang, orang Jawa Barat beruntung. Banyak yang orang bagus maju. Dan... Saya tetap akan memperjuangkan Ustadz Saihu untuk menang gitu karena saya kan PKS gitu. <laughs> Oke okay, saya ke uh, Mas Dev. Mas Dev tadi Maria menyatakan bahwa tidak ada uh, di politik itu tidak ada lawan, tidak ada kawan. Yang ada adalah kepentingan. Ya. Di Jakarta kepentingan uh, kita lihat di Banten deh, bukan di Jakarta. Yang terlihat sekali kepentingan ya. yang Golkar <laughs> itu tuh kenapa? Kenapa kita? Akhirnya berbalik arah. Nah, sebenarnya pertanyaannya itu ya bukan pro, eh, kenapa kita berbalik arah gitu ya kenapa kita dari awal tidak tetap mendukung pak iya itu itu kenapa ya, kenapa ya karena pada saat itu ya eh, dinamika yang terjadi adalah kita eh, harus mendukung eh, kader kader lain hmm. nah akan tapi setelah kita melalui pertimbangan bahwa yang tepat itu adalah kita mendukung kader kita sendiri nah maka itu kita mengkoreksi keputusan kita untuk kembali mendukung Ibu Airi. Tadi Pak Mardini bilang kalau misalnya kalau sudah mengambil keputusan parpol tidak ada rasa menyesal. Ini kayaknya nyesal terus kemudian putar balik di Banten. Bukan menyesal ya. <laughs> Itu ini lebih penyesuaian. Uh, penyesuaian semua. atau keputusan yang lebih realistis, Mas Dev? Kalau keputusan nih, keputusan semuanya itu ada uh, plus or minusnya, ya bisa baik, bisa jelek. Mm. Nah itu harus yang dijalankan bila kita berkonsekuensi terhadap keputusan kita. Nah pada saat di mana kita bisa mengkoreksi, bisa merubah untuk kepentingan yang lebih besar dan yang lebih panjang, ya itu ya kita harus ambil. Oke, okay. Mbak Ria boleh ditanggapi lagi untuk persoalan di Banten ini saya agak agak bingung gitu dengan akhirnya tadinya uh, lepas terus masuk lagi itu sebenarnya apa yang dikejar apakah itu tadi yang seperti saya bilang ke Pak Mardani apakah cari aman memang golkarnya gitu uh, ada faktor cari aman saya kira tapi uh, yang uh, kedua adalah sebenarnya putusan MK uh, 60 ya itu kan uh, memberi ruang lagi ya kalau sebelumnya nih di pilkada sebelumnya Uh, yang namanya kandidat itu kan punya posisi tawar ya. terhadap partai politik. Oke, okay, tiket tiket pencalonan memang ada di partai. Tetapi kandidat ketika dia punya popularitas, dia punya basis massa, gitu, dan dia punya kans untuk memenangkan uh, uh, apa namanya pilkada, dia bisa membuat dirinya menjadi uh, prioritas pilihan buat partai politik, gitu ya. Nah, Airin kalau kita lihat nih, itu adalah figur yang sangat populer. Di survei itu kan memang paling eh, apa namanya termasuk yang teratas gitu ya. Apalagi kita tahu politik Banten itu masih sangat kuat dinastinya. Ya. ya di daerah itu kan relasi kuasa di daerah itu luar biasa. Ya. Orang mau memaki-maki eh, dinasti politik di Banten tetap Tapi aja ya, yang menang itu terus ya. gitu ya. <laughs> Jadi kalau mau menihilkan mau menihilkan faktor tadi ya popularitas, relasi kuasa yang sudah terbentuk di lokal gitu eh, dan kemudian membiarkan eh, ini kan saya, saya melihat ya kemarin posisinya adalah Airin ingin maju ketika dia tidak dapat uh, apa namanya tiket dari partainya ada partai lain yang uh, sampai ditantang berani nggak ganti gitu baju ya. jadi merah gitu itu hitungan politiknya kemudian oke okay. ini kayaknya kalau dibuang sayang nih gitu kan padahal kans untuk mendukung yang satu lagi belum tentu menang tapi gara-gara itu tadi koalisi begitu udah bicaranya koalisi kan ya Golkar nggak bisa nggak bisa sepenuhnya gitu ya e, memutuskan secara absolut bahwa ya udah ini harus calonnya Golkar tapi hari ini ketika sudah ada putusan MK partai saya kira sudah sudah lebih leluasa sebenarnya gitu ya untuk mencalonkan e, calonnya masing-masing gitu ya tanpa harus memaksakan misalnya itu tadi kawin paksa politik lewat koalisi cuma kasus ini kawin mungkin paksa. agak tidak relevan untuk kasus bukan kasus ini agak sulit kita terapkan di Jakarta Balik lagi tadi ya posisi strategis Jakarta Kayaknya kalau untuk balik badan Terlalu berat gitu Tapi kalau udah di tingkat daerah nih ya Di Banten, di Tangsel Dan dimanapun gitu ya partai Kalau lebih Jabar mungkin. Jatim Jateng Balik badan masih mungkin gak? Saya melihatnya masih mungkin Kalau Jakarta Karena tadi balik lagi posisi strategis Kalau Jakarta 
uh, itu taruhannya kayaknya harus ditanya nih. Pak Mas Pak Mardani nih. Pak Mardani dulu boleh mungkin. Silakan. 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 Abis itu Mas Dev boleh nanggapin. Monggo. Bungkus. Karena di PKS nggak ada yang balik badan kecuali eh, di Tangsel ya. Tangsel karena kader betul-betul memberikan masukan yang harus didengar. Jadi kita maju sendiri kebetulan Tangsel PKS menang. So dapat tadinya kita gabung karena kita nggak cukup 20%. Lagi-lagi dengan MK kita punya ke- kebebasan. Oke, okay, gitu. Mas Dev, lanjut. Ya, ya, gini, ini kan nama politik itu penuh dengan dinamika. Yes. Ya, ya, jadi ya memang dinamika yang harus dilalui seperti itu. Akan tapi ya keputusan sudah dibuat, pendaftaran sudah dilaksanakan, jadi sudah no turning back now kan. Mm-hmm. Uh, ya, kecuali ada tadi yang dibilang laze fair lagi ber- bergerak di ujung. Nah, entahlah ya kalau itu udah nggak ngerti saya. Akan tapi kalau sekarang ya kita sudah membuat keputusan, keputusan itu sudah kita jalankan. Oke, okay, baik. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan tadi. Uh, Maria berbicara bahwa memang patra-patra ini mengutamakan kadernya tentunya. Betul. Tapi Pak Anies ini termasuk orang yang menggunakan partai politik se- hanya sebagai political vehicle, tapi di mana aja laku. Jakarta ya. laku, Pilpres laku. <laughs> ini Jawa Barat ternyata <laughs> ada lagi. E, banyak orang melihatnya jadi kok Pak Anies kayak jabatan hunter ya? Gitu. Jadi kalau dibilang jabatan hunter, uh, Ustadz, Mardani paham betul <laughs> Pak Anies itu tidak pernah menawarkan diri itu harus kita pegang jadi menteri kemudian disudahkan dua tahun dipanggil lagi jadi calon gubernur <laughs> ya begitu juga jadi calon presiden paham betul Ustadz <laughs> Mardani jadi intinya itu kalau memang kita bagus Pak Anies itu kan bagus, tidak ada yang mengatakan tidak bagus, ya. Saya dari mahasiswa itu, beliau itu dari idola itu. Saya aktivis mahasiswa, beliau aktivis itu, kalau namanya dengar nama Anies, itu orang sudah, udahlah ya, sudah luar biasa. Banyak yang bilang, ini kalau dia pidato, beliau pidato itu, itu mirip-mirip sama Soekarno. Beberapa teman mengatakan seperti itu, kalau yang pernah. Dan... Saya tanya beberapa orang, banyak sekali yang terpesona itu ketika Pak Anies itu berpidato. Karena isi kepala itu kan penuh. Ya. ya. Jadi isi kepala penuh disampaikan itu menarik. Dan saya tanya juga ke teman-teman anak UI, wah itu kalau datang ke UI itu beda gitu. Beda suasananya. Jadi begitu Pak Anies maju jadi capres, beliau itu... Di mana aja kan sudah empat nah, mas... juta kan empat lima juta mau di Aceh, Padang, Medan, Jambi sampai ke Papua ya kan? Oke. Di mana Tapi aja kemudian yang menjadi untuk membangun bangsa ini ya kemudian tidak yang harus menjadi... kemudian di yang Jakarta. menjadi pertanyaan adalah kenapa kubunya pindah-pindah sampai yang pernah trauma pun akhirnya memutuskan kayaknya bakal ngusung Pak Anies di Jabar kita akan bahas usai jeda tetap bersama kami di terus. <laughs> Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Interupsi. Saya ke Mas Guntur. Mas Guntur masih bersama kami? Iya, siap. Masih. Mas Guntur tadi bilang sebenarnya masih trauma di tahun 2017. <laughs> Tapi karena kata kayaknya ini jabar udah positif, tinggal berapa jam lagi nih? Kapan nih? Jadi intinya kan kita kan tidak boleh mengulangi kesalahan yang lalu. Kalau yang lalu seperti itu ya jangan diulangi lagi. Kan intinya seperti itu. Trauma dalam arti kan tidak mau lagi terjebak kepada kesalahan yang sama. Uh-huh. Karena itulah kalau dalam konteks pilkada DKI, nah Ibu Mega itu kan menyodorkan Mas Pram sebagai jalan tengah antara nama Anies dengan nama Anies. Oh, uh-huh. Agar kita sama-sama fokus kepada persoalan-persoalan yang ada di Jakarta. Kemudian yang menarik, Mbak, Mas Anies ini kan kita lihat, kalau dalam bahasa saya ini, bahasa di komunitas kami ini kembali ke kita. Kembali ke akarnya. Uh-huh. Waktu beliau itu uh, sebagai rektor para madinya, sebagai tokoh Islam yang moderat. Uh-huh. Sebelum beliau itu dikelilingi oleh kelompok-kelompok dan tokoh-tokoh yang sering disebut sebagai tokoh-tokoh intolerans. Ini kayaknya Mas Guntur nyindir Pak Mardani ya. Sekarang kita sudah tidak. 
Ya kan? Enggak. Waktu pilpres saya masih sama PKS. <laughs> Tapi kan di situ ada Cahimin. Ada Cahimin yang juga ikut memoderasi di stilingnya. Nah, sekarang saya kira kalau kita, kalau orang sudah berubah, ya kita terima lah perubahan itu. Dan menurut saya juga, Pak Prabowo juga dipilih karena masyarakat juga melihat beliau sebagai sosok yang berubah. Nah. Bukan seperti Pak Prabowo tahun 2014, Bukan 2019, tapi Pak Prabowo dengan sosok yang baru kan, yang lebih humble, yang jawani, gitu kan. <laughs> Jadi kalau orang sudah mau berubah, kita lihat perubahan-perubahan itu, gitu, secara positif, ya. Jangan menstigma seseorang dengan persoalan-persoalan yang sudah ada di belakang, begitu, Mbak. Oke, okay, Pak Mbak. Jabar siapa, Mbak? Yang masuk. Jabar siapa? Uh, hmm. Belum nih. Biasanya keluar wartawan dan... Wartawan kan sering ini, sering mendapat informasi pertama. Hmm. Belum nih, masih masih ongoing nih kayak Mas Guntur kan harusnya lebih tahu dong. <laughs> <laughs> Saya ke Pak Mardani ini tadi kayak Mas Guntur nyindir Pak Mardani. Tidak ada yang tersindung, tidak ada yang tersinggung dan tidak ada yang tersindir. Kami kebetulan sempat jadi ketua tim saya waktu itu. Anis Sandi itu fokus aja ke elektoral. bahwa ada kasus 212, ada kasus Pak Ahok buat kami itu di luar dari kerjaan elektoral. Yang kami lakukan gimana? Oke, oke. Oh, keren banget itu. Yang kami lakukan gimana kita satu TPS 10 relawan penggerak. Nah, akhirnya karena gini, the evil is in the detail, ya. Yeah. Uh, there is no rocket science in winning election. Gak ada yang rumit kok menang pemilu. Suaranya jelas kok di TPS. Ya. Tinggal petanya jelas, timnya jelas, targetnya jelas. Nah, itu yang kami lakukan. Dan untuk sampai ke situ tuh detail sekali. Sampai kami menemukan, contoh nih, waktu Pilkada 2017, survei pertama Mas, Pak Ahok, Mas Ahaye. Ya. Yang dua, Pak Ahok. Mas Anies ya. ketiga. Kita survei. Itu langsung survei semua lembaga satu, Mas Anies ketiga. Kita survei, benar Mas Anies ketiga ternyata. Tapi kita nggak usah khawatir, masih ada dua bulan. Kami kan gigi satu, gigi dua, gitu ya. gigi empat itu empat belah hari terakhir. Ngebut. Jadi nggak ada yang tersinggung. Dan Anies menang dengan penuh uh, elegansi waktu 2017. Dan dibuktikan lima tahun memimpin Jakarta, nggak ada kasus uh, minoritas yang tertindas, tidak ada kasus... rasial nggak ada justru adanya cerita cerita baik. Oke baik saya kembali ke Maria. Mbak Ria apakah pilkada 2024 ini akan sama seperti pilkada yang lalu? Terutama yang rame itu kan di 2017 2018. 2017 ada DKI, 2018 ada Jabar Jatim Jateng. Apakah akan sama atau ada warna baru dengan adanya keputusan MK itu? Kalau warna barunya saya kira putusan MK ya dampak paling e, nyata dari putusan MK itu adalah membuka ruang e, kontestasi yang lebih e, luas, luas gitu ya dan lebih setara sebenarnya. Partai punya kesempatan tidak harus dibelenggu gitu ya oleh aturan main yang sebenarnya dibikin juga sendiri sama partai kan. <laughs> saya sering bilang partai ini makanya sering bikin aturan itu yang akhirnya dia menggali kuburnya sendiri di kemudian hari gitu ya. Termasuk soal threshold ini tadi. Jadi itu yang pertama, membuka arena kontestasi yang lebih setara dan ini menurut saya bagus dalam konteks demokrasi. Masyarakat lebih punya pilihan yang luas gitu ya, kompetitifnya itu semakin uh, baik gitu ya. Sehingga uh, hak politik masyarakat untuk atau hak politik warga negara ya pertama untuk dipilih dia menjadi lebih terbuka. ya Yang kedua untuk memilih pun juga menjadi lebih leluasa. gitu ya kita tidak disodori pilihan yang terbatas yang dipaksakan oleh partai. Nah cuman problemnya gini. Tadi Mbak kawin Adisa. paksa karena koalisi Betul. itu. Betul. Nah problemnya nih ya kalau kita bicara pilkada 2024 hari ini sekarang ini kan banyak publik yang marah nih. Ya minimal kalau kita lihat perbincangan netizen ya di sosial nah, media. Ya. Kenapa? Akibat karena mereka kemarin. merasa ketika kemarin kita sudah dukung misalnya calon pada saat pilpres gitu, mereka kan punya harapan. bahwa pada saat pilkada nanti gitu ya partai akan tetap konsekuen dengan pilihan-pilihannya. Nah cuma ternyata pada saat pilkada sekarang ini partai punya logiknya sendiri, partai punya pilihannya sendiri yang menurut saya kesannya adalah mengabaikan aspirasi para pemilihnya di pilpres dan pileg lalu. Problemnya adalah masyarakat hanya bisa menghukum. 
partai politik tersebut gitu ya atau e, calon yang mereka usung kemarin itu kan masih lima tahun lagi nih 2029 yes. saya kok jadi mikir jangan-jangan nih partai-partai ini gitu ya mereka mengabaikan aspirasi publik karena mereka mikir ah 2029 masih lama ntar juga lupa saya mau bertanya ke Pak Mardani sebenarnya mengapa partai mengabaikan aspirasi masyarakat yang memilihnya di Pilpres Akan. dengan berbelok ke Kim Plus Oh, untuk yang koalisi Ata. di pusat ya, mm -hmm. saya kira kalau yang pilkada, kalau pilkada kan memang ada faktor kita kalau di pilkada itu tidak terlalu mempertimbangkan pilpresnya siapa. Jadi boleh saja pilpresnya boleh Pak Prabowo dengan Gerindra nya, uh, Golkar, macam kita boleh saja. Kami memang di PKS kalau buat pilkada dibebaskan, tidak harus ikut koalisi perubahan di pilkada ya. ya. Kalau di pilkada, kalau terkait dengan Bagaimana sikap PKS? Setahu saya PKS nanti akan mengumumkan sikap jelasnya apakah bergabung dengan Kim Plus secara keseluruhan ataukah punya catatan lain, nanti teman-teman DPP akan mengumumkan. Tetapi buat saya pilihan koalisi oposisi kadang-kadang bukan pilihan yang ah, misal uh, sifatnya akidah. Benar salah tidak? Ini teknis taktis saja, strategis. Kita bo boleh karena memang toh di sini bukan musuh, eh, di sini juga bukan eh, berka berkawan secara ideologis. Yang penting semuanya punya kepentingan untuk membangun negeri. Itu saja. Oke, saya ke uh, Mas Dev. Ya. Uh, pendaftaran tinggal beberapa jam lagi, tidak ada putar arah lagi? Tidak ada. <laughs> Semua sudah fix, sudah selesai. Oh, baik, sudah fix untuk berlaga di uh, Pilkada 2024. Golkar sudah punya jagoan-jagoannya semuanya? Semua sudah disebar, uh, apa nama, B1 KWK-nya sudah dibagikan dan sudah uh, sebagian besar sudah mendaftar. Oke, okay, baik. Saya ke Mas Iwan. Mas Iwan ini masih belum juga ini. Belum Coba ya? di WhatsApp temennya. Jadi enaknya begini, kalau... Film tadi, tahu kan film India, hmm? eh, kalau saya bilang film India, bintang itu harus belakang. Oh, Oke. Okay. <laughs> kalau kalau cepat langsung bubar kan. Jadi inilah uh, indahnya demokrasi kita. Mm -hmm. Tapi saya tambahkan tadi Mbak Nisa, kenapa tadi partai-partai banyak berubah? Karena memang putusan 60 itu merubah semua strategi. Gitu, suka apa tidak suka ini kok berubah, memang berubah. Jadi ibarat main bola tadi, Udah diatur lawannya begini Tiba-tiba berantakan semua yes. gitu Jadi kenapa berubah itu wajar Kalau partai politik itu Tadinya mereka yang gak bisa jadi bisa hmm. Gitu Tadinya harus berteman Ya sekarang sendiri juga bisa gitu Dan punya potensi ya. Nah karena partai itu kan memang dibuat Untuk Mencari pemimpin kan hmm. Kalau memang gak cari pemimpin ngapain Tadinya kan karena gak cukup Mau gak mau kan harus mendukung ya, ya, kawin orang paksa lah, tadi. ya kan? Ini udah cukup karena sangat rendah sekali. Bagus ya, bagus. Itu umpamanya seperti DKI ini, itu sebenarnya 8 pasang bisa. Tadi kalau uh, lebih cepat lagi satu bulan sebelumnya, mungkin itu bisa lima pasang loh itu. Benar. Ya itu seperti udah 2000, karena memang antara pilpres seperti 2012 sama, lalu ya, ya banyak. Bagus, hmm. Ya bagus ya. Nanti calonnya banyak. Seperti kata Ustadz Madari tadi, Jabar itu bagus kalau nanti semuanya maju. Jakarta ini pun begitu juga kan. Nah setelah banyak yang maju, baru hukumnya dirapikan lagi, mani politiknya supaya kita membangun bangsa ini Mbak Anissa. Mm -hmm. Ya capek juga melihat bangsa ini terkapar begini-begini terus ya kan. Ya, jadi itu harus diperbaiki supaya kita melompat jauh ke depan bangsa ini. Oke, baik. Begitu, saya, Mbak Anissa. Baik, saya kembali ke Mas Guntur. Mas Guntur sudah tinggal beberapa jam lagi, masih belum ada kejutannya ini. Kredit title sudah mau diputar, Mas Guntur oleh KPU. Sebentar lagi selesai. Ini kapan ditunggu uh, kejutannya? Atau bagaimana selama ini sejauh ini komunikasi Pak Anies dengan Ibu Megawati? Adakah yang mandek? Kejutannya itu sampai penutupan, Pak. Penutupan kan jam 12 malam. Ya. Berarti sebelum 12 malam PD Perjuangan akan mendaftar ke KPUD Jawa Barat. Jadi kejutan itu akan dibicarakan pada esok hari. Yang menjadi headline di media-media. <laughs> Jadi wartawan harus begadang ya malam ini Mas Guntur ya? Iya. <laughs> Terus kemudian kalau komunikasi antara Ibu Mega dengan uh, Mas Anies kan memang belum pernah ketemu ya Pak. Oke. Okay. Tapi kan kita sudah menjembatanilah. Dan saya kira kan Mas Anies itu tokoh intelektual yang 
sangat menghargai pemikiran. Tapi Pak Anies ya, sudah pernah mencoba untuk, untuk bertemu Bu Mega? Saya kira belum pernah, Pak. Belum. Waktu ke DPP kemarin itu kan, Ibu itu waktu itu ada rapat dengan pengurus DPP. Makanya yang menemui itu uh, Mas uh, Bang Rano, Bang Dul, yang menemui Mas Anies waktu ke DPP itu. Waktu itu. Tapi Pak Anies ada mungkin ingin ketemu dengan Ibu untuk berbicara langsung? Nah, saya kurang tahu itu, Pak. Saya kurang tahu. Hmm. Oke, okay. oke okay, baik terima kasih. Gimana? Gimana Mas Guntur? Sebentar lagi kita tunggu, sebentar lagi nih kita. Sebentar lagi ya baik akan kami tunggu terus kami nantikan kejutan-kejutan di menit terakhir seperti kejutan dengan keputusan 60 MK yang kemudian mengubah uh, peta perpolitikan ya. di di satu minggu jelang pendaftaran pilkada. Ketika itu satu pekan yang lalu kita akan masih nantikan seberapa seru jalannya uh, kontestasi pilkada ini. Apakah Uh, isu uh, kelompok itu masih akan digunakan di pilkada kali ini kita harapkan tidak terima kasih ya. para narasumber telah bergabung dengan kami Mbak Ria uh, Bang Ulan, Pak Mardani, Mas Dek uh, Mas Guntur telah bergabung bersama kami di interupsi air kata saya Anisha Dasuki mungkin teman-teman yang bertugas pamit selamat malam thank you Mbak Ria thank you Mas